بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير ورحب بكم في الدرس الثاني عشر من دورة جنو لينكس لتوزيعة أبنتو إصدار 11.4 راح نتعرف في هذا الدرس على إضافة جديدة في هذا الإصدار وتحدثنا عنها في الدرس الأول بشكل سريع وهي سيستم سيتنج اللي هي اعدادات النظام هذه النافذة توفر عليك امور كثيرة جمعت اغلب خواص النظام في نافذة واحدة راح نشرحها مع بعض ان شاء الله هذه about me اللي هو عني هذه الخاصية اللي حاب يغير باسورد المستخدم الحالي طبعا انت بيكون المستخدم بيظهر اسمك هنا لو حاب تغير الصورة بتضغط هنا وبتختار اي صورة معروضة لك او بتختارها من الجهاز ما في اي مشكلة آه هذه اللي هو بيانات مو ملزوم تعبيها عادي ما في اشكال وهذا العنوان وهذه بيانات اللي هي شخصية الصفحة الرئيسية والامور الاخرى والعمل آه هذه مفيدة في آه تغيير الصورة وتغيير الباسورد من وجهة نظري هذه الخاصية أيضا تعلمنا كيف نطلع نفس الخاصية هذه ب رايت كليك شينج ديسكتوب باك جراوند نفس النافذة مثل ما انتم شايفين هذا البرنامج جميل صراحة اللي هو بتختار اي حساب حاب تدخله تويتر او فيسبوك بتضغط على اد راح يفتح معك صفحة الفيسبوك او التويتر حسب اختيارك تضع الايميل والباسورد وتضع لوج ان بيظهر معك حسابك في الفيسبوك هذه الاعدادات الخاصة بالبرنامج آه الاوبشنز والمسج والستايل الكومبيز تكلمنا عنه نفس الخاصية بتظهر لك مثل ما بحثنا منها بتظهر هنا ايميل سيتنج هذا بيكون افتراضي مع توزيعة بنتو آه مثل ما عندنا في الويندوز آه اوتلوك اكسبريس هذه كيبورد شورت كات اللي هو اختصارات الكيبورد في توزيعة ابنتو بتظهر لك الخواص المعطلة بتظهر لك اختصارات وبتظهر لك كل خاصية اسمها بالانجليزي واختصارها وان كانت مفعلة او معطلة اذا كانت فعالة بيظهر لك الاختصار اذا كانت معطلة بيظهر لك ديزيبل هذه اللي هي خاصة بال القوائم تتركها زي ما هي المين منيو هذه بتبان في الواجهة الكلاسيك اكثر او عند التعديل في واجهة يونيتي واختيار هذا الخيار مثلا هذا الخيار يمثل هذا الخيار اللي هو ساوند اند فيديو يمثل هذا الخيار إذا مثلا اردت ان تخفي برامج او تظهر برامج بتظهر الحاجات الخاصة يعني ب تظهر اللي هو بروبرتيز هنا بامكانك تسميها مرة ثانية يعني اشياء ممكن تظهر مثل ما قلت لكم في واجهة الكلاسيك اكثر هذه هي الخاصة البرامج الخاصة بالساوند اند فيديو اللي عليها علامة صح هي اللي ظاهرة واللي ما عليها علامة صح ما راح تظهر يعني انت بامكانك اخفاء او اظهار اي برنامج في القائمة مثلا هذه اللي هي ساوند اند فيديو هذه هي البرامج المظهرة هذا البرنامج ما مو ظاهر
هذه فائدة المين منيو هذا برنامج محادثة افتراضي يأتي مع الابنتو وهذه خاصية اللي هي اختيار البرنامج الافتراضي من متصفح الى برنامج استقبال ايميلات الى مشغلات مثلا هذا المشغل هو الافتراضي بتختار كاستوم هذا كوماند الكوماند اللي هو بيكون امر تشغيل البرنامج يعني بعطيكم مثال علشان تفهموا أه بنكتب تيرمينال حرف التاء او التي مثلا بنكتب اسم البرنامج او الاسم اللي يستدعي البرنامج للتشغيل مثلا هذا المشغل بنضغط انتر هذا هو الكوماند الكوماند باختصار هذا اللي هو السيستم اللي هو التيرمينال في تيرمينال اخرى بخاصية الروت يعني انت بتفتحها بيطلب منك باسورد الروت بامكانكم البحث عنها في ابنتو سوفتوير سنتر هذا مثل ما تكلمنا انه يختص باختيار البرامج الافتراضية من متصفحات الى مشغلات الى الى اخر هذه اللي هي شاشات التوقف يعني بامكانكم اختيار ما تحبون وهنا اختيارها متى بتظهر معاكم آه بعد خمس دقائق او حسب ما تودون آه هذه اللي هي برامج آه بدء التشغيل كما في ويندوز هذه البرامج كلها مع بدء تشغيل التوزيع هذه تايم اند ديت اللي هو تختص في آه تكلمنا عنها في تثبيت التوزيع مثلا انتقلت الى مدينة او اخترت مدينة خاطئة بامكانك التعديل الضغط على القفل تضع الباسورد بتظهر لك اسم المدينة انت بتختار بس تكتب اسم المدينة وراح آه تظهر لك الاعدادات آه اوتوماتيكلي آه حسب اعدادات الانترنت تبغى آه اعدادات عادية بتختار هذا الخيار هذا اللي هو الساعة بامكانك اختيار 12 ساعة بنظام 12 ساعة و 24 ساعة هذه ويندوز اللي هو بتختص في اللي هو سيلكت ويندوز وين ذا ماوس موف اوفر ذيم يعني انت هذه الامور انت بامكانك uh, التعديل عليها وتركها كما هي والافضل تركها كما هي وهذا الت وسوبر تكلمنا عن سوبر في درس الكومبيز في حاجه احب اذكرها يعني فوق كل خاصيه uh, بتظهر في هذا الخاصية ما ذكرناها هذه الخاصية لو شفنا مع بعض هذه الخاصية نفس هذه الخاصية وهذه الخاصية خاصية الكيبورد وخاصية الماوس يعني بنشوف هذه هي اللي بدنا نتكلم عن البرامج الافتراضية وهذه عن اختصارات الكيبورد او اضافة لغة اضافة لغة الكيبورد كما تحدثنا في الدرس الثاني وهذه اعدادات الماوس فوق كل او اختيار الخاصية كما تكلمت يعني فوق كل خصائص اسمها مثلا هذا بيرسونال راح يتظلل على الخصائص انترنت اند نتورك يعني هذا البلوتوث والنتورك كونكشن يعني مثلا هذا الخيار اللي هو بيذكر لك الوايرلس والامور الاخرى الموبايل برود بان والفي بي ان والدي اس ال بامكانك اضافة اي حساب او كلمة مرور باسورد نتورك 
بروكسي وبيجيك على هذا الخيار ولما بتختار مانوال وكأنك في المصفح الاكسبلورا في الويندوز هذا خاصية اللي هو مشاركة المجلدات وتكلمنا عنها هذا ريموت ديسك توب وفي برنامج يعني في الويندوز وفي جميع الأنظمة اللي هو هذا التيم فيور هذا ويندوز ماكنتوش لينكس ايفون بنختار لينكس هذه اللي هي اسماء التوزيعات اللي هو الريد هات والفودرا واشياء كثيرة حنا اللي بيهمنا اللي هو ابنتو حسب المعالج اذا كان اربعة وستين او اثنين وثلاثين بتختار داونلود و بتثبت عندك على دبل كليك وما يكون عندك اي مشكلة ان شاء الله هذه خاصية بالهاردوير هذه اللي هو خاص بكرت الشاشة وراح اتكلم عنه ان شاء الله في درس اخر هذه الخاصية هذا هو يعني بامكانك الضغط على كرت الشاشة وبتختار اكتف لانه هو الحين ثبت بيقول ريموف هذا اللي هو ديسك اللي هو بيعرض لك بيانات او نوع الهارد ديسك الخاص بك نوعه وموديله وهذا السيدروم موديله ونوعه والامور الاخرى يعني مثلا زي اللي بيقول لك هذا بيعرف لك القطع الخاصة بالجهاز حقك ويعطيك اشياء توضح لك عن انواع القطع الخاصة بالجهاز هذه خاصة بالشاشة قياسات الشاشة <تصفيق> وهذا الماوس بامكانك اختيار الاعدادات اللي تناسبك وهذا الباور مانجمنت هذا اللي هو بيقول لك اختيار وضعية الاثبات بعد كم بعد عشر ثواني ثلاثين ثانية دقيقة دقيقتين انت حسب اللي يناسبك وهذا اللي هو بيذكر لك انت لما بتجي تختار مثلا شت داون هذا هو اللي بيقول لك اسك مي اللي هو اسالني يمكن انت عملت شت داون او ريستارت و... وانت متردد بيظهر لك الحوار هذا لو كان انت غيرت رايك تضغط على كنسل وما بيظهر معك اي مشكلة آه هذه البرينتنج كان نفسي اشرحها لكن ما عندي طابعة هذه الساوند اللي هو هذا ال عند النقر على النوافذ والامور الاخرى تركه على ديفولت وهذا ابنتو او ناو ساوند انا ما بفضل الحاجة هذه والهاردوير اللي هو الصوت والانبوت والاوتبوت والابليكيشن الامور الاخرى هذه ستارت اب ديسك اللي هو هذه بتهتم في اذا كان انت مثلا ما عندك مساحة في الهارد ديسك الخاص بك وعملت سواب على هارد ديسك خارجي ومصل الهارد ديسك هذه الخاصية هو اللي بيختص في هذا الشيء هذه اللوج فايل فيور هذه كم مرة دخلت على الجهاز اللي هو التحديثات هذا اللي هو بيظهر لك التاريخ والوقت التاريخ والشهر والوقت يعني كل هذه بيسجلها هذا اللي هو اختيار لغة للقوائم وهذا اللي هو خاص بإعدادات كرت الشاشة وهذه النتورك تولز بإمكانكم أنتم تجربوا الحاجات هذه هذه اللوج إن سكرين اللي هو في خاصة في جماليات إظهار واجهة الصفحة عند بدء التشغيل وهذا السنايبك وهذا السيستم تيستينج 
اللي هو بيقول لك كيف حصلك نظام واجزاء نظام اذا كانت بتشتغل في وضع سليم ام لا وهذا سيستم مونيتور بتختص زي إدارة المهام هذا اللي هي بروسس الحاجات اللي بتكون في شغالة وهذا اللي هو بيعرض لك ال سي بي يو هيستوري والميموري والسواب هيستوري والحاجات هذه وهذا سنايبك تكلمنا عنه وهذا ابنتو سوفت وير سنتر وهذا ابديت مانجر هذا يوزر اند جروب خاصية جميلة مثلا حاب تغير الاسم اسم المستخدم الخاص بك او تغير نوع الحساب اسماء صح بتغير بهذه الحاجات لو انت ملم بهذه الامور يعني انت بتكون كمستخدم عادي ممكن تكون تعطي المستخدم صلاحيات محدودة انه يقرا ملفات وما يحذف او حاجات زي كذا هذا اللي هو الباسورد اسكيد وان لوج ان اللي هو بيسأل وقت دخول النظام مثل ما شفنا في الدرس الاول عند ظهور المستخدم هنا بإضافة مستخدم وأنصح باللي يحب يضيف مستخدم يدخل بحساب الروت مثل ما تعلمنا في الدروس السابقة ويضيف مستخدم على أساس ما تواجهه أي مشكلة وهذه اللي هي الباسوردات المشفرة اللي هو باسورد لوج إن بيتشفر تلقائي حماية من النظام وبخصوص الهاردوير انا راح اتكلم عن حاجتين مع كرت الشاشة اصحاب الـ الـ الكامات اللي عنده كام بامكانه يحصل برنامج هذا البرنامج جميل آه سواء كام بيكون على وصلة يو اس بي او يكون على داخلي في الجهاز راح يتعرف معه تلقائي الأمر الثاني اللي هو تعريف الوايرلس اللي هو هذا اللي بيواجه مشكلة يعني في آه الوايرلس هو الأفضل إنه بيعمل تحديث وهذا وراح يكون أي آه يشتغل معه بدون أي مشكلة إذا كان واجه مشاكل أو عنده النت بطيء شوية آه بإمكانه يثبت هذا بيختار الخيارين هذه سكرين شوت يعني بيختار انستل نيو درايفر انا طبعا الجهاز بي سي ديسك توب ما عندي وايرلس ما عندي الفا ولا كان جربته هذا هو اللي بيحل مشاكل الوايرلس وهذا باختصار درسنا واتمنى انه يكون الدرس واضح واي استفسار انا تحت امركم اخوكم الايطالي في رعايه الله